இப்போதைக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு வின்டர் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஒரு குளிர்காலம் இந்த குளிர்காலத்தில் வந்து நம்ம போர்வை நம்ம போத்திக்கிறோம் இல்லையா ஸோ கம்பளி போர்வை வந்து விரும்பப்படுது இந்த சமயத்தில் அதுவும் இந்த வருஷம் வந்து பார்க்குறோம்னா பனி அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கிறதுனால குளிரும் வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்குது அதனால் கம்பளி போர்வை போத்துனா தான் நமக்கு ஓரளவுக்கு இதமாக இருக்குது இல்லையா அப்போது இந்த போர்வை போத்துறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஸோ காற்று அப்படின்றது இந்த ஹீட்டை வந்து அவ்வளோ சுலபமாக வந்து கண்டக்ட் பண்ணிடாது அதாவது வெப்பம் அப்படின்றத ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து கடத்துறது தான் இந்த காற்று இல்லையா இந்தியாவில் இப்போதைக்கு விண்டர் சீசன் குளிர்காலம் அந்த குளிர்காலத்தில் நமக்கு நிறைய குளிர் ஐ மீன் பனி அதிகமாக இருக்குது அதனால் அதுவும் முக்கியமாக இந்த வருஷம் வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோவாக போயிடுச்சு ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுச்சு ஸோ நம்ம கம்பளி போர்வை நம்ம போத்தணும் அப்படின்னா தான் ஒரு இதமாக இருக்குது நம்மளால் தூங்க முடியுது அப்போ நார்மல் போறதுக்கும் கம்பளி போறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஏன் நம்ம பொதுவா வந்து போர்வை போத்தணும் அதனால நமக்கு எப்படி குளிர் அப்படின்றது வராம இருக்குன்னு சொல்லி பாக்குறோம்னா இதுக்கு வெப்பம் அப்படின்றது எப்படி டிரான்ஸ்பர் ஆகுது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பாக்கணும் சோ அதுக்கு பொதுவா ஒரு வெப்பம் அப்படின்னா ஒரு ஹீட் ஈஸியா ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி லைட் ஈஸியா ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இல்லையா சோ அப்போ இந்த ஹீட் வெப்பம் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் மூணு விஷயங்கள்ல கடத்தப்படும் அதாவது மூணு முறைகள்ல வந்து கடத்தப்படுது ஒன்னு வந்து சாடியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டக்ஷன் ஆகும் லிக்யூட்லேயும் கேஸ்லேயும் வந்து பார்த்தோம்னா கன்வெக்ஷன் ஆகும் இது இல்லாமல் எந்த ஒரு சாலி லிக்யூட் கேஸ் இல்லாத ஒரு இடத்துல வந்து ரேடியேஷன் அதாவது கதிரியக்கம் மூலமாகவும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை பற்றின ஒரு வீடியோ வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு ஸோ அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி பார்த்துருங்க கம்பளி போர்வை நம்ம போத்துறதுனால வந்து என்னன்னா இந்த ஏரிஸ் தான் போர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டு ஹீட்டை வந்து இன்னும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து அனுப்பாது ஸோ அதனால தான் வந்து என்னென்னா இப்போ நான் நார்மலாக வந்து நம்ம ஒரு ஒரு கம்பளி போர்வை நம்ம போத்திக்கிறோம் அப்படின்னா கம்பளி போர்வையிலோட அந்த நுண்ணிலைகள் இருந்து இருக்கு இல்லையா ஏன்னா கம்பளி போர்வை அப்படின்றது மேடப் ஆஃப் ஹேர்ஸ் அதாவது குட்டி குட்டி ஹேர்ஸ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்த அதாவது ஆட்டோட முடியில இருந்து தான் கம்பளி தயாரிப்பாங்க அப்படின்றத கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஹேர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப மைனூட்டா இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கும் இல்லையா அந்த கம்பளி போர்வை எடுத்து இந்த காட்டன் இருக்கு இல்லையா பருத்தி அப்படின்றதுனால ஏற்படுத்தப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட அந்த போர்வை என்றது மொத்தமா இருக்கும் அந்த நூல் வந்து ரொம்ப மொத்தமா இருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் விலகி விலகி இருக்கும் பருத்தி அதாவது காட்டன் பிளாங்கெட் அப்படின்றது ஒருவேளை நம்ம கம்பளி போர்வையில பார்த்தோம்னா அந்த இலைகள் வந்து ரொம்ப நுண்ணியமா இருக்கு அதே சமயம் ரொம்ப நெருக்கமாவும் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஓவனா இருக்கும் அதாவது ரொம்ப நெய் 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 நெய்யப்பட்டதா வந்து இருக்கும் ரொம்ப இறுக்கமா வந்து இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதனால ஒரு போர்வை நம்ம கிரியேட் பண்ணி அந்த போர்வையை நம்ம மேல போத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற காத்து அதாவது நமக்கு இந்த போர்வைக்கும் நமக்கும் இடம் இல்லை இருக்கிற காத்து வந்து வெளியில போகாது அதே மாதிரி வெளிப்புற சூழல்ல இருக்கிற காத்தும் உள்ளுக்குள்ள வந்து ஈஸியா வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகாது அதனால வந்து ஏற்கனவே இப்போ பாடி டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது தேர்ட்டி செவன் டிகிரி அதாவது ஹியூமன் பாடியோட டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் இந்த முப்பத்தி ஏழு டிகிரி அப்படின்றது கான்ஸ்டன்டா அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால உள்ளுக்குள்ள இருந்து அதாவது பாடியில இருந்து வெப்பம் அப்படின்றது வெளியில போகாது அதாவது நமக்கு போர்வைக்குள்ள மாட்டிட்டு இருக்க காத்து அப்படின்றது வெளியில போகாது அதே சமயம் வெளியில இருக்கக்கூடிய காத்துன்றது உள்ள வராது அப்படின்றதுனாலதான் நமக்கு அந்த குளிர் அப்படின்றது தெரியாதல்ல இந்த கம்பளியை வந்து போத்தணும் அப்படின்னா ஒருவேளை காட்டன் போர்வையை நம்ம போத்துறோம் அப்படின்னா அது ஏன் நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னா அதோட இலைகள் கொஞ்சம் மொத்தமா இருக்கும் அதே சமயம் விலகி இருக்கும் நம்மளோட கம்பளியோட அளவுக்கு வந்து ரொம்ப நெருக்கமா இருக்காது அதனால அந்த கேப் ஒழியா வெளியில இருக்கக்கூடிய காத்து வந்து அடிக்கிறதுனாலதான் ஈஸியா வந்து அந்த எக்ஸேஞ்ச் ஏர் எக்ஸேஞ்ச் அப்படின்றது நடக்குது அதனாலதான் நமக்கு காட்டன் போர்வை போத்துறோம் அப்படின்னா குளிர் வந்து தாங்கறது இல்லை ஸோ நமக்கு இன்னமும் வந்து கொஞ்சம் குளிர் அடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு ஒருவேளை நம்ம கம்பளை வந்து போத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே அந்த குளிர் அப்படின்றது இருக்காது ஸோ அதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய பிசிக்ஸ் அப்படின்னா ஏர் இஸ் த போர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ வெப்பம் அப்படின்ற ஐ மீன் இந்த காற்று வந்து பார்த்தோம்னா வெப்பத்தை வந்து அரிதிர் கடத்தி அப்படின்ற மாதிரி தமிழ்ல சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் இந்த கம்பளைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயம்